はいどうもこんにちは僕です中3期兵防衛剣続きをやっていきましょう今回は尾形年次編をやっていきたいと思いますえっ、ー、と泉の天候の向かった先には薬師寺恵みが待っていた彼女から尾形は怪獣,怪獣と戦うための魔法をかけてもらう噛んじゃったうん尾形、ネンジ君の話も今回で最後になりますね。16時50分。釜染め駅五番線ホーム。すごいなぁ。最初から最後までここなのか。あれ、前回抜け出したんじゃなかったんでしたっけに危ねえ真似させたくねえんだ。あ、何を急に。真顔で。あ、違う。あそへ戻るなら俺も行く。ちょっとやぼようだ。ここで待っててくれちょっとやばいようだうなんだなんだなんだえー、なんだ前回何があったんでしたっけいや騎兵かあ,あ騎兵が出てきたんですよねれに乗れるんならうんこの幻が本当になった時にはうん怪獣をぶっ飛ばせるかもしれねえうんうん俺の頭の中ふざけんなここがねこれが大きな司さが捕まってたんですよねだとここにいるキサラギも冬坂も輪島たちもでも前回偽物だったのかめめちゃんが助けに来たんじゃなかったんでしたっけまだやってるのこれ世界を滅ぼすため、うん、怪獣に命令を出しているやつが、うん、15人いる15人俺もその一人かその中の一人が泉とかいうもともとネンジ君だったんだけどいつの間にかなつのちゃんに変わってたってことなんですよね悪党団のあいつも別世界の冬坂ガキの頃俺の鍵に何か細工しやがった、うん、確かあの時騎兵の話をしてた未来の廃墟で見たあのロボットの話だ何だったんだろうあれずっとインナーロスターを打ったんだと思ってたけど違うってことだよね私は意志とは関係なく怪獣を呼んじまう、うん、まさか南が持ってるとはあの D コードのキーを持ってる人がいるセクターには怪獣が来ないらしいんですよあの救命編を読んだんですけどでただ最終的にはね来る<笑>最終的には来るらしいですうんあのダイモスコードのキーを持ってる人がいるセクターは最後になるらしいんですよねあら尾形くん何か用今回は沖野がいる沖野くんがいるうまくいったようだなうまくいったどいてくれああまた会えたな大きなあ,あなんか権限権限を解放したのかなんかなんか解放したんですよねお前はやつを追えば抜け出せたやつを追えば抜け出せたこれでいいのかななんか案外今回も早く終わってしまいそうな予感がするんですけど大丈夫かなえー、日頃の超廃工場裏あめぐみちゃんああねんじくん助け出されたよついにくしょくらくらするぜ、うん、ここはどこだ高利さんはいなかったのかなかまずみじゃねえなかまずみかまずみって言った今かまぞめって読んでたんだけど違うんだ冬坂がなんで、うん、悪党団のあの女に見えたんだここからどこへ逃げてもの逃げ場はないこのすぐ後にあいつらがやってくるこんな話したって誰も信じねえ、うん、やっとねネンジ君が現実世界に帰ってきた、うん、だからどうしたう撃たれたのかめぐみちゃんにそうだっためぐみちゃんに撃たれたんだったおいどうした、うん、<笑>動けねえのかこっちよ急いで大した女だぜえー、なんでめぐみちゃんがねんじくんを助けたんですかね多分尻尾尻尾こと426の指示だと思うんですけどいきなり最終戦になってしまいましたねあージーモーラーが来てるよ近いよでかいよー近いなジーモーラーふさみちゃんいつの間に合流したんだ電車で通学できなくなるぜそんな問題じゃないでしょうさみ夏のちゃんも来た夏のあんたも降りてたのタイミング悪く稼働限界が重なったのね稼働限界他の奴らはどうした戦ってるのか気にしてる三浦くんもうん三浦
救番機だっけうんよし私もう一度騎兵を三浦君報告する救急番機兵タイヤえタイヤすまないなんて転送する天気は途切れることなく進行中だ防衛の騎兵が足りない誰か頼む地平騎兵番騎兵大砲十分だよくやったぜ今やってる公開編よりも先の話かどえですねできるだけ早く先生に復帰するへえ夏野さんあ違うのかなそういうわけではないのかなだからあなたは無茶しなくていいそんなのうん余計なお世話じゃないそう自分の勝手ですうん私が行くわダメだちゃんお前の騎兵はもう限界だろう限界俺が行く限界あんただって今降りたばっかでしょ初めて騎兵を起動した時じゃないんですねこれ惚れた女を守るのに限界なんざ関係ねえんだよんちょっとそこなのかくるぶしくるぶしにあったできたと思ったらトゥーザラストバトル<笑>いきなり最終戦になってしまいましたね思った通り短い動画になってしまいそうですあいた圧出うんと薬師寺の手助けにより尾形は廃工場から脱出することに成功する最後の戦いの時尾形は惚れた女を守るため騎兵に乗り込むのだったうーんなんだかんだネンジ君の話好きだったんですよねやっぱね、人それぞれね、全然違うストーリーの展開の仕方だったんですけれども、高俊さんとネンジ君の話がね、今のところすごく好きな内容でした。はい、じゃあちょっとね、今回短い動画、短すぎる動画かもしれないんですけど、ここで終わりにしたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。